Good morning children today we will learn about the states of matter हम लोग states of matter के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि states of matter three types का होता है first is solid second is liquid and third is gases जिसमें कि solid के पास अपना एक shape होता है जिसको आप change नहीं कर सकते हो और liquid के पास अपना shape नहीं होता है जो जो आप जिस container में डालोगे वो उसी का shape ले लेगा okay और गैस के पास अपना कोई शेप नहीं होता है ना कोई ना कोई इसके पास अपने पास कोई मास होता है ओके वो वो क्या होता है वो हमारे चारों तरफ डायरेक्शन में स्प्रेड रहती है मतलब फैली हुई होती है ओके <coughs> अब हम लोग आज पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग जो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म और स्टेट इन अनदर मैटर क्या होता है एक फॉर्म से से चेंज हो सकता है दूसरे फॉर्म में दिस मीन्स दैट अ सॉलिड कैन चेंज इन टू अ लिक्विड और अ गैस एंड अ लिक्विड और अ गैस कैन चेंज इन टू अ सॉलिड मीन्स सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकती है गैस लिक्विड में चेंज हो सकती है मीन्स <coughs> सॉलिड को हम लिक्विड या गैस में चेंज कर सकते हैं ओके okay? या गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं ओके okay? तो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली अगर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर तो जो स्टेट्स ऑफ चेंजेस होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं वो टेम्परेचर के चेंज पर चेंज की वजह से होते हैं ओके एग्जांपल ऑफ हाउ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट अब हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे कि मैटर कैसे दूसरे स्टेट में चेंज होता है वाटर इज नेचुरली प्रजेंट इन आर लिक लिक्विड स्टेट वाटर क्या होता है वाटर <coughs> हमारा नेचुरली लिक्विड स्टेट में चेंज होता है है ना जो आ, हमारा जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है बट व्हेन फ्रोजन ड्यू टू लो टेम्परेचर अगर हम इसको जमाते हैं लो टेम्परेचर करके हम इसको जमा देते हैं मतलब पानी को फ्रीज कर देते हैं तो इट चेंजेस इट्स फॉर्म इन अ सॉलिड स्टेट कॉल्ड आइस जब हम इसको लो टेम्परेचर में रख देते हैं तो एक सॉलिड स्टेट में आ जाती है जिसे हम आइस बोलते हैं बर्फ मीन्स जब हम लोग बर्फ जमाते हैं ओके बट द सेम वाटर व्हेन हीटेड अगर इसी वाटर को हम लोग जब हीट कर देते हैं तो क्या होता है ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर तो इसका टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है चेंजेस इट्स फॉर्म इन टू स्टेट कॉल्ड स्टीम और वाटर वेपर अगर हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं तो ये स्टीम का रूप ले लेती है या वाटर वेपर का रूप ले ले लेती है तो वो हमारा कौन सा मैटर बन जाता है हमारा वो गैस मैटर बन जाता है मीन्स गैस यस फॉर्म में आ जाता है ओके <coughs> देखिए बर्फ को हम लोग ने मेल्ट किया तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है अगर हमने उसको आइस कर दिया फ्रीज कर दिया तो वो हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और अगर इसी बर्फ़ को या वाटर को हम लोग स्टीम मतलब गर्म कर देते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे तो वो क्या होता है हमारा स्टीम स्टीम स्टेट में आ जाता है मीन्स गैसेस स्टेट में आ जाता है ओके नाउ फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पहले हम लोग क्या करेंगे द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए सॉलिड सॉलिड को सॉलिड को चेंज करने का प्रोसेस किस में लिक्विड में अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं हीटिंग के द्वारा मतलब गर्म करके तो दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं सेकेंड नंबर द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड वाटर इन सॉलिड अगर हम लोग लिक्विड वाटर को चेंज करते हैं सॉलिड में बाय uh, कूलिंग के द्वारा मतलब ठंडा करके तो दैट इज फ्रीजिंग वो क्या कहलाता है फ्रीजिंग कहलाता है द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस अगर मान लीजिए हम लोग लिक्विड को चेंज uh, करते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा गैस स्टेट में तो दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन अगर लिक्विड को हम लोग गैस में चेंज करते हैं किसके द्वारा हीटिंग के द्वारा दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इन टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन ओके लास्ट नंबर द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ गैस इन टू लिक्विड ऑन कूलिंग मीन्स 
ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को हम लोग लिक्विड में चेंज करते हैं ओके तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है कंडेंसेशन फिर से पढ़िए द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ गैस इन टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन ओके मीन्स जब हम लोग पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें स्टीम होती है अगर उस उसी स्टीम को हम लोग ठंडा कर दें तो क्या होगा पानी हमारा फिर से बन जाएगा तो दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन ओके नाउ दिस चैप्टर हैज़ क्लोज हम लोग इस चैप्टर को भी यहीं क्लोज करते हैं नेक्स्ट पीरियड में हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको आपका आज का वर्क यही है कि आप इस चैप्टर को ओपन करिए इस वीडियो को ओपन करिए पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझिए जैसे मैंने समझाया है आपको इसके बाद आप इसका इस चैप्टर को रीड करके मुझे भेजिएगा ओके दैट्स योर होमवर्क थैंक यू